नमस्कार मित्रों आशा रखो कि बदा मजा में हो जे जे मित्रों नवाला है चैनल ने सब्सक्राइब कर बाजू की अंदर जो बे लाइकॉन है तेने प्रेस कर दीशो जे मित्रों आना तमाम विडियो जपडेट तक एकदम आसानी थी मड़ी जाए अत्यारुधीना तमाम विडियो जो प्लेलिस्ट पर तब जो तो प्लेलिस्ट पर तमने तमाम तमाम एकम जो है एना फोल्डर तमने जवासे जे आसानी थी तब तमाम विडियो जी सकस चलो मित्रों एक नवा टॉपिक साथ फरी आज आप शुरुआत कर नमस्कार मित्रों नफो खोट चेप्टर की अंदर फरी आप आगे निकली छे और मित्रों नफो खोट जय पूर्ण थे तरह अपने तना अंतिम अंदर आप एवं प्रकार बेभाग मुकवा है जी अंदर मित्रों एक तो जाने नफो खोटनी अंदर ऋतुन प्रमाण वारे हो तमाम ऋतु में एक एक दाखिल लो और एक भाग बनावा चाहिए जी रीविजन तरह गमे तरह करव हो तो एकदम सरलता से थी सके बीजों अपने एवं भाग मुकवा है कि जी अंदर मेक्सिम पूछाये दाखलाओ है एट्ल के अत्यारुधी परीक्षाओं में जो दाखलाओ पूछाये एन एक भाग बना पूरा प्रयत्न करशु जो समय मैं तो ये अपने भाग मुकवा पूरा प्रयत्न करशू चलो आप आज आप आग की रीत की बात करिए तो मित्रों आज की रीत जवाज प्रकार की रीत अपने अगौ भाग में सीखी गया छे मैं कीधु ये फ्त मित्रों रकम में शू तफावत है ये शुरुआत अंदर जो है तो अँ बे वस्तु साथ भाव आप जय आगे दाखिल जाओ तो यू फरी एक बार याद अपूँ कि आनी अंदर रीविजन खूब महत्व की वस्तु है दाखला तरीके आने अगौ आप एक प्रकार की बात सीखी गया था कि बे घड़ियार बराबर है हम बे घड़ियार जर मित्रों एक घड़िया नौ सौ साठनी अंदर मानो कि खरीदे और बीजी घड़ियार नौ सौ साठनी अंदर मानो कि खरीदे तो तो आ दाखला मित्रों अपने चर्चा थी गई है कि एक नौ सौ साठ में खरीदे बीजे नौ सौ साठ में खरीदे पी मित्रों आनी अंदर एवं बात थी कि आ एक घड़ियार अंदर मानो कि दस टका एने नफो मे बीज घड़ियार मानो कि दस टका एने खोट जाए तो एकंदर एने नफो थे कि खोट थे आ प्रकार की आप बात करेली थी तो मित्रों आनी अंदर बे दाखला था कि एक तो जाने नौ सौ साठनी अंदर खरीदे नौ सौ साठ में खरीदे एट के खरीदीवाड़ो दाखिल जयरे सामन भाव बे वस्तु खरीदे और एनी अंदर सामनज नफो के नुकसान जत हो तो आ जवाब जीधो मोटे आप शक है कि आनी अंदर मित्रों जीरो टका नफो नुकसान थे एट के नही नफो नही नुकसान कोईपण घटना आनी अंदर बन स नहीं आ प्रकार कही शक है जयरे मित्रों खास आनी अंदर कदाच अँ वेचाण किमत जो अपन आप तो आ दाखिल गणेलो खास रीविजन से करता रहें जयरेपण समय मे तरह मानो कि नौ सौ साठनी अंदर वेचे और बीज घड़ियार नौ सौ साठनी अंदर वेचे एक में दस टका नफो मे एक में दस टका खोट मे तो एकंदरे शू तो आ दाखिल एकदम शोर्टकट थी कीधेलो तो कि कहीं नहीं फ्त आज दस टका ने दस टका एन गुणाकार से जवाब है एट्ल के दस टका गुणिया दस टका छेद में सौ एट्ले कि एक टका आनी अंदर हमेशा खोट जैसे आ वस्तु अने जो टकावारी अलग अलग हो तो यो दाखिल आप गणेलो बराबर एट कहवा अर्थ मित्रों से कि आखे आखी रीत जीखी गया छे आज एवं कई बात करवा परंतु एनी अंदर मोटा में मोटो फर्क क्यों से तो मोटो फर्क ये कि बे घड़ियार ये बे घड़ियार भाव तो तमने आपसे केव आपसे तो कि संयुक्त मानो कि अठार सौ रुपया में बे घड़ियार लाओ है तो अठार सौ में बे घड़ियार लावा एवं कही सकता नहीं कि एक नौ सौ ने बीजी पर नौ सौ ने जैसे बनी सके कि एक हज़ार रुपया वाली घड़ियार हो एक आठ सौ रुपया वाली घड़ियार हो बनी सके एक घड़ियार बार सौ वाली हो एक छ सौ रुपया वाली घड़ियार हो बनी सके एट्ले कि आ रीतने ओखवा खासियत कही सके बे वस्तु साथ भेगो भाव आपेलो हो पची एम एक वस्तु जानो कि दस टका नफा थी वेचते हो बीजी वस्तु से वीस टका खोट थी वेचते हो तो ये खरेखर नफो जैसे कि खोट जैसे तो बने रकमों अलग है बराबर विचार कर लो ब कम्पेरिजन राखजो बीजी एक तक ननक सूचना ये आप मित्रों के तमाम भाग में थी बधु न लखो तो कहीं नहीं तमाम भागनी अंदर थी मित्रों एक एक रीत दाखिल अलग चोपड़ा अंदर बनावजो एट मानो कि कोईपण चेप्टर होनी अंदर बार पॉइंट आपेला हो तो तारी पास बार दाखला नजर सा रहे कोई में पंदर पॉइंट आपेला है तो तारी सा पंदर दाखलाओ नजर सा रहे तो फ्त तारी पंदर पर एक नजर रखवा रहे कि भाई मार नफो कोट जी पर नजर नाखी तो नफो कोट में तुम चोपड़ो काटो तो यदर मेक्सिम पंदर सोल दाखला पास एक एक रीत नमूनों पड़े हो तो तक घो बो आइडिया अंदर से मत हो थोड़ी मेहनत करो पयोजन बद्ध मेहनत कर सो तो जो फल मैं बाकी मित्रों वेट उतारो कि आडे धड़ मेहनत करो तो मित्रों कोई फायदो मिलते मित्रों अपने सीधा उदाहरण पर आए तो अँ मित्रों सरस मजा की रकम है कि कनु बे साइकल अठार सौ रुपया में खरीदे पर एक साइकल के आई थी आप कहीं कही सकता नहीं आठ सौ में होके हज़ार में हो सके प्रथम साइकल पंदर टका नफा थी वेचे बीजी जो साइकल है बार टका खोट थी वेचे 
અને વેપારની અંદર એને કોઈ જ નફો કે નુકસાન જતું નથી જો આ બહુ અગત્યનો હિન્ટ આપતો મુદ્દો છે કે આ વેપારની અંદર એને કોઈ નફો નુકસાન છે નહીં તો પ્રથમ સાયકલની મૂળ કિંમત કેટલી હશે હવે અહીંયા બંને વસ્તુ સાથે જ મળશે કે પ્રથમ સાયકલની પૂછે તો એ વાંધો નથી અને બીજી સાયકલની પૂછે તો પણ વાંધો નથી એટલે મૂળ કિંમતો જે છે એ આપણને એકદમ બંનેની એકદમ સાથે આરામથી મળી શકે છે દાખલાની અંદર બે પ્રકારની રીતો આવશે કે એક તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો કે નફો કે ખોટ જતા નથી તો આના પછીના દાખલામાં એવું આવી શકે છે કે આ વ્યવહારમાં એને પાંચ ટકાની ખોટ જાય છે અથવા બે ટકાનો નફો થાય છે તો બે પ્રકારની વાત આવશે અને બંનેની અંદર શોર્ટકટ એક જ લાગશે કોઈ રીત કે નિયમ કાંઈ ફરતું નથી ચાલો તો જરાક આપણે આને એકદમ શોર્ટકટ રીતે ટૂંકમાં જોઈએ તો આને કઈ રીતે આપણે સોલ્યુશન આપી શકશું તો સૌ મિત્રો સાયકલ અહીંયા બે છે તો તમે જોઈ શકો છો દાખલા તરીકે કાંઈ એ સાયકલ છે અને આ બી સાયકલ છે એટલે કે પ્રથમ સાયકલ છે અને એક બીજી સાયકલ છે બે સાયકલને આપણે જરાક નામ આપી દઈએ તો હવે મિત્રો શું કરવાનું છે તો ચાલો જરાક જોઈએ તો પંદર ટકા નફો પંદર ટકા નફો એટલે એકસો ને ખરેખર પંદર જે છે એ વેચાણ કિંમત એની કહેવાય એટલે કે પ્રથમ સાયકલ એકસો ને પંદરની અંદર આપે છે બીજી સાયકલની વાત કરીએ તો બાર ટકાની ખોટ આવે છે બાર ટકા ખોટ એટલે ખરેખર એને અઠ્યાસી ટકા કિંમત જે છે એ વેચાણ કિંમત એને મળેલી છે બસ આ બેઠે બેઠા બે બે સંખ્યાઓ જે છે એને જરાક લખી નાખવાની છે આ સંખ્યા લખ્યા પછી હવે જરાક તમારે રકમને વાંચવાની છે કે રકમની અંદર નફો ખોટ છે કે નહીં તો તમે જોઈ શકો છો કે રકમની અંદર કોઈ જ નફો કે ખોટ આની અંદર જતા નથી એટલે કે ખરેખર વેચાણ કિંમત જે છે એ કેટલી છે એની તો કે સો જ વસ્તુ લાવ્યો છે ને સો જ વસ્તુ જાય છે આમાં કોઈ નફો કે નુકસાન કાંઈ છે નહીં તો મિત્રો આની અંદર એક સરસ મજાની એક ઘટના આવે છે ગણિતની જેને આપણે મિશ્રણવાળી ઘટના પણ કહી શકીએ ખરા બરાબર તો આની અંદર મિત્રો થતું હોય છે શું ધ્યાન રાખજો તો ખરેખર તો આની અંદર એકસો પંદરમાંથી સો તમે બાદ કરો તો એના સામે એનો જવાબ જે છે એ ઇઝીલી તમે પંદર જે છે એ મૂકી શકો છો અને સો જે છે એમાંથી અઠ્યાસી બાદ કરો અથવા તો અઠ્યાસીમાંથી સો બાદ કરો અહીંયા ઋણ મૂણ કે એવું કંઈ લેવાની વાત છે નહીં એટલે સોમાંથી અઠ્યાસી કાઢો એટલે બાર ટૂંકમાં આ બંને અંકો જે છે એની ખરેખર તો વાસ્તવિક રીતે જો તમે અવલોકન કરશો તો આ જ મળતા હોય છે કે પંદરના પંદર મળે છે અને બારના બાર મળે છે ક્યારે તો કે જ્યારે ખોટ કે નફો ના જતો હોય ત્યારે તમે મિડલમાં સો મૂકશો એટલે ખરેખર તમે કેમ કે તમે સોની અંદર જ આ વધારો કરેલો છે ને સોમાં જ તમે આ ઘટાડો કરેલો છે એટલે આ બંને અંક તો આ પોતે જ હોય છે એટલે ઘણા એમ કે કે સીધું અહીંથી ચાલુ કરીએ તો ચાલે બિલકુલ ચાલે પરંતુ બે ટકા નફો કે ખોટ જતી છે તો અહીંયા તમારે સુધારો છે લેવો પડશે તો એ આપણે આગળ જોઈએ તો ચાલો હવે શું કરવાનું આ સ્ટેપ તમને ખ્યાલ આવી ગયો બરાબર સૌ પ્રથમ શું કરવાનું તો કે પંદર ટકા નફો તો પંદર ટકા નફો એકસો પંદરને કહેવાય બાર ટકા ખોટ એટલે અઠ્યાસીને કહેવાય પછી આ વેપારની અંદર એને નફો ખોટ જાય છે કે નહીં એનું અહીંયા કણે તમારે નોંધ બતાવવી પડશે તો કે નફો કે ખોટ મારે જતી નથી તો નફો ખોટ ન જાય એ પરિસ્થિતિમાં સો ને વેચાણ કિંમત કહેવામાં આવે છે એટલે અહીંયા મૂકવામાં આવે છે સો હવે આનું ક્રોસિંગ બાદ બાકી પંદર છે આની ક્રોસિંગ બાદ બાકી બાર છે અહીં સુધીનો ખ્યાલ આવી ગયો હવે જો આ બંનેમાંથી સમાન વસ્તુ ઉડે તો કાઢી શકાય છે એટલે કે આ બંનેની અંદરથી તમે જાણો છો બંને ત્રણ વડે ભાગી શકાય છે એટલે કે આ જે છે એ ચાર તેરી બાર છે અને આ જે છે એ મિત્રો પાંચ તેરી પંદર છે તો આ જે ગુણોત્તર જે છે આ બંનેનો એ ચાર જેમ પાંચ આવે છે ઇઝીલી આપણે કહી શકીએ છીએ બરાબર તો હવે ચાર જેમ પાંચ ગુણોત્તર એટલે આ ટોટલ જો ભાગ કહેવા હોય તો આ કુલ ભાગ કેટલા છે તો તમે આરામથી અહીંયા કહી શકો છો કે અહીંયા કુલ ભાગ જે છે એ પાંચ ને ચાર નવ છે બરાબર જોઈ શકો છો ચાર વધતા પાંચ એટલે ટોટલ ભાગ નવ છે હવે નવ જે ભાગ જે છે એ નવ ભાગ ખરેખર કોના કેમ કે અત્યાર સુધી આપણે ખરીદ કિંમતને કોઈ યાદ કરેલી નથી એટલે ખરીદ કિંમતના નવ ટુકડા કરી દેશો તો એ નવ ટુકડામાંથી તમે આને ચાર ટુકડા આપી શકો છો ને આને પાંચ ટુકડા આપી શકો છો એટલે સૌ પ્રથમ તો એક ભાગની કિંમત લવાય બરાબર એટલે આપણે અહીંયા એક ભાગની જો કિંમત કેવી હોય તો એક ભાગની કિંમત ખરેખર કેટલી થશે તો કે અઢારસો જે છે એના ટોટલ તમારે નવ ભાગ કરવાના છે આ ગુણોત્તર આપણે એટલા માટે લાવીએ છીએ કે આની અંદર મૂળ કિંમતના ટોટલ કેટલા ભાગ સમાયેલા છે બરાબર એ મેળવવા માટે તો ગુણોત્તર ચાર જેમ પાંચ મળે તો બંનેનો સરવાળો એ ટોટલ ભાગ બતાવે છે અને નવ ભાગ છે તો નવ ભાગને તમે આના વડે ભાગી નાખશો તો તમને મળશે બસો રૂપિયા એક ભાગની કિંમત છે આ વસ્તુ કોના જેવી છે તો પહેલાં નળવાળા દાખલાની અંદર આવતું હતું બરાબર અથવા તો કામ અને મહેનતાણુના દાખલાની અંદર આવતું હતું કે ટીના જે છે એ ત્રણ ભાગનું કામ કરે છે અને મીના જે છે એ ચાર ભાગનું કામ કરે છે બંને વચ્ચે ચોવીસો રૂપિયા મજૂરી છે તો ટીનાને કેટલા મળશે મીનાને કેટલા મળશે બસ
तो प्रथम साइकल ना चार भाग है तो आनी किमत खरेखर के आने बस्सो वे गुणी नाखो एट आनी किमत मित्रों मे आठ सौ रुपया और कदाच मानो कि आ बी साइकल की किमत मांगे लो तो ये पांच भाग किमत है तो ये पांच ने तब बस्सो वे गुणी नाखशो तो एनी किमत मित्रों मैं तमने हज़ार रुपया जी किमत मैं तो आ बने टोटल मारशो तो हज़ार रुपया आठ सौ रुपया पास अठार सौ रुपया की साइकल थी गई है तो बे साइकल की किमत अठार सौ प्रथम साइकल ने आठ सौ रुपया है बीजी साइकल हज़ार रुपया खरीदी है तो एक ननकड़ो एवं पॉइंट ने एक ननकड़ो एवं मुद्दों से सरस मजा चलो बीजू उदाहरण जो है अपन क्या कचास जो लगते अथवा कई वस्तु कई रीते बनी रही है आपोप अपने ख्याल आई जाए तो अँ मित्रों लखे जाए कि हिना टेबल और खुर्सी बराबर टेबल खुर्सी बे भेगू छ सौ ने पच्चीस अंदर खरीदे हमें यनी अंदर टेबल अंदर इन्हें छ टका नफो जो है ये खुर्सी की अंदर इन्हें नौ टका खोट जाए तो वेपार नफो के नुकसान पाचु थत नहीं तो टेबल की खरीद किमत के आज रीते खुर्सी की खरीद किमत के एम पूछी सके तो आप बहुत विचार ऊँडो कर वगैरह सीधे आ शॉर्टकट जगाड़वा है उपरांत आ रकम के प्रकार की है ये मगज में जरा ध्यान रखा है तो चलो सौ प्रथम अँ तो नाम आपेला है तो आप नाम ज लखीए चलो एक बात है टेबल बीजी बात है खुर्सी है तो बने ना नाम लखी ने खेला है चलो जरा जो आप शूँ कह तो कि टेबल अंदर इन्हें छ टका नफो मे एट किमत वेचाण किमत के लिए कहवा तो एक सौ ने छ कहवा खुर्सी में इन्हें नौ टका खोट आए थे तो ये वेचाण किमत अँ के कहवा तो एकाणु कहवा केम के सौ ने ध्यान में राखी और नफो के खोट आप बनावता हो चलो आ वेपार थाय से शूँ तो कि आ वेपार अंदर नफो नुकसान खरेखर जत नहीं तो वास्तविक रीते आ वस्तु रही सौ टका किमते लाइव है वास्तविक रीते सौ टका किमते वेची दे तो अँ नफो के नुकसान जैसे ना जत हो तरह तर सौ ने अँ मिडल में टार्गेट रखा है चलो हमें जरा आने मैं कीधुँ जम कि मिश्रण नियम मुजब आ खरेखर साम सामें बाद बाकी कर दू ए साम सा तमने आ गुणोत्तर साचो मिली जैसे एक सौ छह सौ जाए एट छता है और एकाणु जैसे यहाँ सौ काटो अथवा सौ में एकाणु काटो तो अँ तक नव बात बाकी जो मैं चलो आ बने जी सामन वस्तु उड़े एट उड़ाड़ी दईसू तो जरा जो है तो आप टेबल गुणोत्तर के मे तो अँ त्रे अँ त्र वे उड़ेज है खरेखर अँ तेरी नौ कहवा तो अँ मित्रों बेतेरी ने छ कहवा तो गुणोत्तर मे त्रेम बे तो आना कुल भागनी जो कदाच बात करिए तो आ कुल भाग के छे, तो त्रन वत्ता बे एट टोटल पांच भाग है बराबर एट खरीद किमत पांच भाग कर नाखो एट तमने दरेक की किमत तो मैं तो खरीद किमत आम लखी आप तो एक भाग की किमत जो तरह शोधी हो तो कई रीते मे तो छ सौ ने पच्चीस है एना टोटल तेरे पांच टुकड़ा करवा पड़े बराबर पांच टुकड़ा सामेला है आखी किमत अंदर तो अँ मित्रों छ सौ पच्चीस ने पांच वे तेरे भागशो ए मित्रों एक सौ ने पच्चीस है जवाब आप तो एक भाग की किमत एक सौ पच्चीस रुपया है बराबर एक सौ पच्चीस गुणिया पांच एट छ सौ ने पच्चीस तो चलो टेबलवाड़ा पास त्र भाग पीड़ा है और खुर्सीवाड़ा पास बे भाग पीड़ा है तमने जेनी किमत मांगी हो बने मड़े टेबल मांगे तो आप टेबल ने आने किमत शोधी हो तो आने फ्त एक भागन मूल्य के एक सौ पच्चीस जटलू तो आराम तक मैं एक सौ पच्चीस तेरी तरह सौ पंचोतेर न ख्याल आए तो अँ पांच तेरी पंदर ना पांच आशे वही पड़े एक तेंदू छ एक सात न सात आए थे त्र एक त्र तो त्र सौ ने पंचोतेर रुपया टेबल ना भाव है और खुर्सी जो खरेखर किमत शोध तो एने गुणिया एक सौ पच्चीस करो तो खुर्सी में तो सीधू बमणू है खाली बराबर एट्ले कि अँ बमणू के अढ़ी सौ रुपया एक सौ पच्चीस बमणा तो आ बने भाव तक मड़ी गया तमने फ्त एक मांगेलो हो तो तमारे एक जवाब आपव तो साचो जवाब त्र सौ पंचोतेर रुपया खरेखर टेबल ना साचो भाव है चलो हमें मित्रों आगे उदाहरण अपने एवं लीए छ कि एनी अंदर सीस्टम तो आज रखी छे अँ कहें कि नफो के नुकसान जत नहीं बदले मानो कि एने बे टका पांच टका नफो के नुकसान जत हो तो खरेखर एनी वेचाण किमत आप जो सौ राखता था एनी बदले खरेखर कई रीते सुधारो करो दाखला पर केटली असर थाय से जरा जुए आप कि राम जो है मित्रों बार हज़ार की अंदर बे मोबाइल लावे बराबर जुदी जुदी कंपनी ना एक नोकिया कंपनी ना एक सैमसंग कंपनी है बे मोबाइल लावे को केमत है अपने खबर नहीं आप बने की किमत जुदी जुदी पाड़ी और कहवा है तो नोकिया जो मोबाइल है यहाँ इन्हें वीस टका नफो मे वेचे तेरे बराबर और जो सैमसंग मोबाइल जो है येचवा जाए तो एने दस टका खोट आए थे एम कह समग्र वेपार अंदर इन्हें एकंदरे जो जवाइए तो बे टका नफो थे बराबर तो नोकिया की किमत के हे तो फ्त अँ फेर एट है कि अगौना दाखला अंदर नफो के नुकसान जत नौत जय आ दाखला अंदर बे टका नफो जाए तो एना दाखला में के सुधारा हो तो जरा जो है आप तो सौ प्रथम आप शॉर्टकट मुजब विचारी 
तो आनी अंदर बे पात्रों आप एक नाम मित्रों मानो कि नोकिया और एक नाम है सैमसंग बराबर तो चलो टूक में नाम लखी हमें जरा जो है तो वीस टका नफो थे नोकिया की अंदर तो नोकिया मोबाइल से अंदर वीस टका नफो तो ये वेचाणो के एक सौ वीस में वेचाणो है सैमसंग अंदर दस टका खोट जैसे तो आ वस्तु वेचाणी के तो कि नेव में वेचाणी है चलो जो है कि समग्र वेपार जो नफो के नुकसान जत न हो तो यह आधार जो तरीके लीए थे शाटे तो कि वेचाण किमत खरेखर मूल किमत जटली थती हो तो यह नफो के नुकसान ना जत हो मित्रों समग्र वेपार अंदर इन्हें बे टका लाभ थे तो बे टका नफो एट खरेखर एक सौ बे कही शक जो बे टका खोट जती हो तो अँ अठाणु लखशु आप जो पांच टका नफो थत तो हो तो एक सौ पांच लखशु पांच टका खोट जती है तो अँ पंचाणु लखशु तो आ प्रकार आखी एक सीरीज तेरे जो है पकड़ लेवा है चलो जरा जो है तो आ गुणोत्तर जरेखर के आुणोत्तर है के तो एक सौ वीस में एक सौ बे एट के वीस में बे काटो तो खरेखर के अठार मे अं मित्रों एक सौ बे में तब ने काटो तो तक बाद मे बार मे तो चलो आ बने गुणोत्तर थी गया आ गुणोत्तर ने सहज रिपेरिंग करवा पड़े एट के बने में जो कहीं निकलत हो सामान्य तो इन्हें काटव ये फरजियात है तो बने मित्रों छ वे मेक्सिम भागी सकता है बे वे भागी सकता है त्रा वे भागी सकते हैं मेक्सिम भागी सकता है छ वे तो अँ छ वे भागो तो मित्रों तुम जाो कि बे छक बार कहवा अँ छ वे भागो तो बेतेरी ने छ कहवा बने में छ छ कॉमन था ये आप दूर करेला है के मित्रों ने छेद में तकलीफ पड़ती हुए कि खरेखर आ बार अठार से तो आना छेद उड़े कई रीते तो कहीं जानू होत नहीं खरेखर आंदर सामान संख्या उड़ी जती हो कि आने छ दू बार मानो कि कीधा हो तो आने छतेरी ने अठार कीधेला हो तो बने में सामान हो काढ़ी लीधेलू होने बाकी पड़ेलू हो बराबर तो आ प्रकार अपने छेद उड़ाड़ता हुए चलो बे जेम त्रन है या गुणोत्तर है एट टोटल कुल भाग खरीद किमत के आप आराम कही सकी तो कुल भाग जो है खरेखर आंदर कुल भाग के तो के तरह वत्ता बे एट टोटल भाग पांच तो तारी खरीद किमत है एना पांच भाग करनाखो एट एक भागनी तमने अँ किमत मैं कि एक भाग ने खरेखर किमत के तो कि अँ बार हज़ार रुपया बार हज़ार रुपया टोटल पांच भाग कर सो तो तक अँ आराम मड़ी जैसे जो आम ख्याल न आता है तो आप आज शून्य है बाजू पर मानो कि तब राखो जो खबर ना पड़े तो आम कर नाखा जो एक दस बनाई दे बराबर हमें ख्याल आशे तक कि आ बार हज़ार में सीधा पांच वे भाग है तो को भाग चलावा बराबर तो वास्तव में एक दस ने छूटा पड़ी दू तो आम भाग चाल से कि पांच दूने दस तो बार सौ बमणा बार सौ बमणा के चौवीसों रुपया मित्रों थे तो एक भाग की किमत चौवीसों से चलो तारी पास नोकिया जी पास बे भाग कि पड़ेगी है सैमसंग से पास त्र भाग की किमत पड़ेगी है तो अपन ने बने भाव जो है ये मैं कि बने जैसे मांगू ये अपने जवाब आप अत्यार मानो कि नोकिया मांगेल हो तो आ भाव तब मेव हो तो आने गुणिया तब चौवीसों कर नाखो चौवीस दूने अड़तालीस रुपया मित्रों नोकिया भाव है अरे जो कदाच सैमसंग मांगा मा तो आने गुणिया वही पास चौवीसो तब कर नाखशो तो चौवीस तेरी ने बोतेर सात हज़ार ने बस्सो रुपया आ भाव है बने जो तब टोटल मरशो तो टोटल भाव तक के बार हज़ार रुपया मड़ी जैसे तब जो भाव मांगे हो मिली सके तो आ व्यवहार में फ्त ध्यान तर आप फ्त क्या है तो कि ध्यान तेरे अँ आप बराबर कि जो बे टका नफो थत हो तो सौ बदले एक सौ बे मुकवा रहे से। जो नफो के नुकसान जत ना हो तो आ जगह पर तेरे सौ मुकवा अगौना दाखला में आप लई लीधेलू है एनी जेम पची शूँ करूँ तो कि आ बने वस्तुओं की बाद बाकी जवाब अँ लखू छू आ बने की बाद बाकी जवाब अँ लखू छू भूल ना पड़े एना आप लीटो दौरी छे एट जी कहीं ख्याल आए कि आ जवाब सामें जा रो है आ जवाब आम सामें जा रो है बराबर चलो छेलू अंतिम बीजू उदाहरण लीए आप तो चलो मित्रों अंतिम उदाहरण है कि राम जो है ये टेबल पंखों बतरीसों रुपया अंदर खरीदे टेबल और पंखों बने संयुक्त रीते बराबर एम टेबल ने वेचे तो ये दस टका नफो थे जो पंखा ने वेचे तो ये दस टका खोट आए समग्र व्यापार अंदर तो खरेखर एने पांच टका नफो ज मे तो पंखा की खरीद किमत के अथवा तो मानो कि टेबल की खरीद किमत के तो चलो आप जरा तर दाखला मुहावरो करेलो है एना आधार पर आप एकदम झड़पी गणी सकस तो सौ प्रथम अँ मित्रों लखी आप टेबल बराबर अँ लखीए पंखो चलो बने की विगत जरा जो है तो टेबल से अंदर शूँ थे तो दस टका नफो थे तो एक किमत बन सौ दस 
पंखा अंदर शू दस टका खोट जाए तो यह किमत बन सौ आ वेपार अंदर इन्हें पांच टका नफो थे अँ लखे तो आज एनी खासियत है बराबर जो नफो नुकसान ना जत हो तो अँ सौ मूके और जो नफो नुकसान जत हो तो ये ध्यान में राखे एट्ल के अँ नफो है तो अँ आ किमत एक सौ ने अपने पांच मूके छे चलो बने गुणोत्तर मैं जरा आप जो आ गुणोत्तर सा लखशो आ गुणोत्तर आ बाजू लखीए तो एक सौ दस में एक सौ पांच गया एट अँ मित्रों पांच नो जवाब आ सौ पांच में नेव जाए तो अँ मित्रों पंदर जो है खरेखर एन जवाब आए थे मित्रों आ बने अंकनी अंदर थी पांच सामान्य कॉमन वस्तु है तब जा पांच वे मेक्सिम जो है ये खरेखर छेद उड़े छे। तो पांच पांच बने में काटी लो तो अँ मित्रों तर पंचू पंदर कहवाय पांच एक ने पांच कहवा अंतिम जो पंदर ने पांच था यहाँ पांच पांच आप लई लीधा है तो अँ तरह जेम एक बदे है जो कुल भागनी आप बात करता हो तो टोटल भाग अँ आपने के चार मे बराबर तरह वत्ता एक एट्ले चार तो तारी जो खरीद किमत खरीद किमत में एक भाग की किमत तब ला सको तो अँ भाग की किमत खरेखर के हे तो तारी टोटल किमत जी बतावे तो बतरीसो रुपया तो आप लखी नाखी बतरीसो रुपया बतरीसो चार भाग करवा तो आठ चौक बतरी एट आठ सौ रुपया एक भाग की किमत है तारी पास मित्रों पंखा की किमत मगेली है तो जो पंखा की किमत है एने तब आठ सौ वे गुणी नाखस तो ये तो आठ सौ वे गुणो तो एक है खरेखर एट एक भाग जी की किमत है कि आठ सौ पोते आठ सौ एक ने आठ सौ एट आने किमत आठ सौ रुपया आराम से अपन मिली सके तो खरेखर एकदम सरल वस्तु है इन्हें जी किमत पूछी ए पूछी सके पंखा ने पूछी सके टेबल पूछी सके तो मेन कॉन्सेप्ट है खाली थोड़ों एक बार मगज में रखा है कि आनी रकम आ प्रकार की हो तो आ प्रकार कर सकते हैं आगव जो एनी अंदर के भी बात थी तो कि टेबल ना बतरीसो पंखा ना बतरीसो बने सामान किमत तो जुदी जुदी आप तो यो दाखिल अपने लीधेलो जरा ये वीडियो ने जरा चेक कर जुजो बीजू के जे नवा मित्रों आए थे नवा मित्रों घनी बड़ी वक्त जूना जो वीडियो है यनी अंदर कॉमेंटनी अंदर एक प्रकार प्रश्न पूछे कि जे प्रश्न सॉल्यूशन अगौना मित्रों द्वारा खरेखर क्या क्या अपाई चूकेल हो तो जे नवा मित्रों जे है एमने कोईपण मन में प्रश्न हो तो कॉमेंटनी अंदर जो लखता हो तो यनी पे मित्रों खरेखर जे वीडियो की कॉमेंट जैसे तो एना तमने ख्याल आई जैसे कि मानो कि सौ व्यक्ति कॉमेंट करी है तो सौ में ऐसी लोग मानो कि जवाब में पांच लखेलू है तो आप समझी जवा जवाबी साचो जो मेक्सिम केम के मित्रों घना बजा बुद्धिजीवी आनी अंदर छे बराबर एट अमुक प्रश्न सोल्यूशन तमने कॉमेंट में मड़ी जाए तो यो रिपीट प्रश्न नहीं पूछो खास ध्यान रखो तो एटली एक मित्रों का लीजिए कि जे प्रश्न सोल्यूशन ऑलरेडी मुक चूकेल हो तो यह तमने जवाब त्याई सके मित्रों जो अमरा विडियो तक गमता हो तो एनी विडियो ने एक लाइक आपसू कम के लाइक सेहत मे खरेखर सारी वस्तु है मड़िए मित्रों फरी नेक्स्ट टॉपिक साथ नवा मुद्दा साथ त्या सुधी बदाने जय हिंद जय भारत